வந்து ஆமா அவர் ஜெயிச்சது உண்மையான வெற்றி இல்லைங்கிறீங்க வாக்களித்த மக்கள் நீங்க ஆசைப்படுறீங்க போல இருக்கு பிரதர் நாங்க வந்து யார இன்னும் ஐம்பது பேரை கூட அரெஸ்ட் பண்ணி போடலாம் ஏன் அவர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி யாரை வேணாலும் பிடிக்கலாம் எங்க மாவட்ட செயலாளர் கை செலவுக்கு வச்சிருந்த பத்தாயிரம் ரூபா கூட சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சுற்றி சுற்றி வந்தீங்கள அப்புறம் என்ன ஏன் இது மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அது எனக்கு புரியல அதாவது திரும்ப என்னோட சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இல்லைங்க கா இந்த காவல்துறை ஆர்கே நகரில் அவங்கள வச்சு பொய் கேஸ் போட்டாங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் வீடு பூந்து எங்கள் கட்சிக்காரங்களை குறிப்பாக மகளிர் இணையை சேர்ந்த மாரியம்மா செல்வி இவங்களெல்லாம் த்ரெட்டன் பண்ணாங்க நிறைய பேரை வந்து இது மாதிரி அவங்க சைடு வரலன்னு வந்து காவல்துறையை வச்சு அடித்தாங்க அன்றைக்கி அந்த காவல்துறையில் கேளுங்க அந்த காவல்துறை இவர் பிடிச்சி அவங்க வீட்டில் பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருபது ரூபா நோட்டு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி பிடிக்க நாலு பேர் அடித்து உதச்சி கேஸ் போட்டால் அது உண்மையாகிடுமா எதை வேணாலும் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி உண்மைன்னு கேட்குறீங்க அப்புறம் நீங்கள் என்ன மக்களை குறை சொல்கிறீங்களா டோக்கனை வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டாங்கன்னு இல்லை உங்களால் எங்கள் வெற்றியை ஏற்றுக்க முடியலாம் ஏற்றுக்க முடியலன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கே மக்களை குறை சொல்கிறீங்க தினகரன் வெற்றி பெற்றது எங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு வேணால் நீங்கள் சொல்லலாமே தவிர மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு வாக்களிச்சிருக்காங்க இது நாங்கள் எதுக்கு அதை பற்றி நாங்கள் இதை பற்றிலாம் நாங்கள் வந்து கேர் பண்ண போகிறதில்ல திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்குறதுனாலேயே அந்த விஷயம் உண்மையாகி விடாது வாக்காளருக்கு ப நேற்று கூட கிளப்பி விட்டாங்க போகிற இடத்துல பணம் கொடுத்து நேற்று நான் வந்து நடந்தே போய் ஓட்டு நீங்கள் வரலாம் போயிட்டீங்க முதல் கேள்வி இதில் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு அங்கே வந்து மீனவ மக்கள் இருந்தேன் இவர் வந்தார்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடுக்கலாம் வந்தாங்க இது ஓட்டு கேட்க போனேன் அவங்க வந்து எங்கள் நான் எங்கள் வீட்டு புள்ள பாணி எங்களுக்கு தேவையான செஞ்சு கூட வீடு கட்டி கொடுத்தா கேட்குறாங்க கூட பணம் கொடுன்னு யாரும் கேட்கல இந்த மக்கள் பணத்துக்காக வாக்களிக்கிறார்கள் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி ஆர்கே நகர் மக்களை நீங்கள் அந்த அரசியல்வாதிகளோடு சேர்ந்து கொண்டு தோற்றவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு நிற்க தை தைரியம் இல்லாதவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு நீங்களே எங்களை எங்கள் குற்றம் சாட்டுவதாக ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களை அசிங்கப்படுத்துகிறீர்கள் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் அது மாதிரி இந்த கேள்விகள் தயவு செய்து நீங்கள் சே உங்களுக்கு நியூஸ் வேணுங்கிறதுக்காக ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களை அசிங்கப்படுத்தாதீங்க ஏங்க பணம் தர்றேன்னு சொல்கிற ஒருத்த கேட்டு எல்லா ரவுண்ட்லையும் லீட் பண்ணுறாருனா அப்போனா கொடுத்தாங்களா அந்த கொடுத்ததுக்காக என்ன நினச்சி அவங்களெல்லாம் ஏமாத்தி விட்டாங்களா எப்படி நீங்கள் அது நீங்கள் அதாவது தோல்வியில் பயத்தில் உள்ளவங்க ஜெயித்தவங்க நீங்கள் அதை கேட்குறதுலேயே நீங்கள் நம்ம யாரை தினகரனை நம்ம கலங்கப்படுத்தலை மக்களை கலங்கப்படுத்துகிற நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வேணால் வீடு வீடாக போய் பேட்டி கேளுங்க யார் பணம் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு எதிர்த்தாவே நான் கேட்டேன் அது நோட்டாவோட அதிக ஓட்டு வாங்கியிருக்கவங்களா நோட்டாவுக்கு யார் காசு கொடுத்தாங்கன்னு தரல ஒரு சமயம் நானே வந்து நீ நோட்டாவுக்கு போடுப்பா பிஜேபி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டுக்கு மேலே வாங்கக்கூடாது பண்ணனா என்னன்னு தெரியல சார் இன்னைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் சார் நீங்கள் எனது வெற்றியை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பரவாயில்லை அது தமிழக மக்களும் ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களும் என்னை வெற்றி பெற செய்திருக்கிறார்கள் தமிழக மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்கள் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை சரித்திர சாதனையை இடைத்தேர்தலிலே ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் இதுவரை தமிழக சரித்திரத்திலேயே வெற்றி பெறாத ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் சரித்திர சாதனை ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்கள் படு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களை காசுக்காக ஓட்டு போட்டார்கள் டோக்கன் கொடுத்து ஓட்டு போட்டார்கள் என்று தோற்றவர்கள் சொல்வதை திரும்ப திரும்ப கேட்டு நீங்கள் தயவு செய்து அந்த அன்பான பாசமான இந்த மக்களை நீங்கள் காயப்படுத்தாதீர்கள் ஒரு நடிகர் அவர் சொன்னார் பாரதியாரா இல்ல திருவள்ளுவரா இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் சி ஜே பா அவரு சும்மா அவர் பேர் கமலஹாசன் சொன்னார் சொன்னார் அவர் சொல்றதெல்லாம் உண்மையாயிடுமா அவர் எங்கேயோ வெளிநாட்டுல உட்கார்ந்துகிட்டு படப்பிடிப்புல உட்கார்ந்துகிட்டு சொல்றதெல்லாம் அங்க வந்து கேண்டிடேட் நின்று இருக்கணும் அப்பதான் தெரியும் எங்களுடைய வெற்றியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அரசியல் கால வைக்க போறதுக்கு யோசிச்சுட்டு பேசுறேன் எனக்குமையான <laughs> 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 <laughs>
நான் சொல்றேன் சார் எப்படி எதிர்பார்க்கணும்டா எதர்னா எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படி நான் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்ததா வந்து கூறப்படுது இல்ல கூறப்படுது தானா கூறப்படுவதை நீங்கள் சொன்ன சொன்னதாக சொன்னவரிடம் போய் கேளுங்கள் நான் இந்த மாதிரி யூகங்களுக்கும் யாரோ பேசுறதுக்குலாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இவர் கமலஹாசன் பேசிருக்காரு இதுல வந்திருக்கதுனால நான் ஸ்ட்ரைட்டா அதுக்கு பதில் சொல்றேன் தயவு செய்து திரு கமலஹாசன் அவர்களை நீங்க அரசியலுக்கு வரணும்னு அரசியல் வந்து விட்டேன்னு சொல்றீங்க